Bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o processo dessa toalhinha que eu tô aqui, com bordado e pintura. Então, eu vou utilizar essas tintas de tecido aqui para poder pintar essa letra. Essa letra está disponível no meu e-book Alfabeto Floral para Bordar. O link está aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Para fazer a pintura, estou utilizando esse pincel aqui. Não sei se dá de ver o número. Primeiro vou começar pela pintura e depois vou vir com o bordado. Eu desenhei aqui com a caneta fantasminha. Então vamos começar com a tinta azul. Eu sempre diluo a tinta num pouco de água para ela poder ficar melhor para espalhar. Vamos iniciar, vou pintar essa florzinha mais pequena com a tinta azul clara, azul turquesa e a outra com a azul mais escura. O resultado final e completo da toalhinha eu vou deixar no final do vídeo.
folhas pintadas agora com a tinta verde mais escura que é essa verde musgo eu vou pegar amassar o pincel assim pegar só na pontinha um pouco de tinta e vou passar assim ó nos cantinhos das minhas folhas com a tinta verde clara da folha que eu pintei ainda fresca só para poder dar um efeito de degradê ficar um efeito bonito depois A letra pintada ficou assim, agora vamos para o bordado. Aqui eu já passei o nome é, para a toalhinha, usei essa caneta aqui, fantasminha. E a fonte da letra é a fonte Sofia do Google Fontes. Eu vou estar tá utilizando essa linha aqui dessa cor, da marca Amo. E a agulha, a minha agulha de número 18 e dois fios de linha. Para poder bordar esse nome eu vou bordar com ponto haste. Eu gosto de bordar com ponto arte porque ele é um ponto mais rápido de fazer e também é bem simples. 
e também o avesso dele fica bem bonito. Então, é ideal para poder bordar toalhinhas, bordar nomes, né? Aí, no final, eu vou mostrar para vocês o resultado. E é bem simples mesmo para poder fazer o putuache. É só vocês assistindo a esse vídeo aqui que vocês vão entender direitinho. Sempre tem que ir fazendo os pontos mais pequenos, quando tem curvas assim na letra, para o ponto não ficar aberto. Aí não tem segredo, é só seguir o risco que está no seu tecido e vai dar tudo certo com o seu ponto haste. Aqui, como a curva vai mudar de lado, então eu também posso estar tá mudando a direção do ponto haste sem preocupação nenhuma. Como vocês perceberam, eu já mudei aqui para poder seguir na curva é, com o ponto haste com a linha para o lado de fora e a agulha para o lado de dentro. Se vocês mudar a direção, não vai dar nem de perceber que vocês mudaram. Mas eu aconselho fazer os pontos mais pequenos, porque aí fica melhor o resultado. E também não precisa ter medo de mudar a direção quando tiver curvas, porque isso não vai deixar seu bordado feio. Como é bordado livre, você está livre para poder fazer do jeito que você achar melhor. Então, pode sim trocar é, a direção em curvas sem receio algum.
Aqui agora eu vou arrematar. Não posso estar tá fazendo um nó assim. Eu posso passar essa linha dentro dos pontos já feitos aqui atrás. Mas garantir que fique bem seguro para poder não soltar depois. Aqui eu fiz um nó sozinho, bem pequenininho. Vou passar minha agulha assim, ó, dentro dos pontos. E cortar o excesso de linha. Aí depois eu vou continuar bordando o resto. Eu vou mostrar o bordado da letra L. O resto do nome eu deixei aqui salvo uma live que eu fiz aqui no meu canal. Então é só vocês entrarem na parte que, onde fica os vídeos ao vivo do meu canal que vai estar tá salvo. Agora vamos para o resultado da toalhinha. A toalhinha pronta, ficou assim, igual vocês estão vendo aí. Eu não gostei da cor laranja que eu pintei a letra L, então eu passei um rosa por cima é, dessa tinta laranja que eu tinha feito a letra L. E o resultado ainda ficou incrível mesmo assim. Espero que você tenha gostado do vídeo, até o próximo e fiquem com Deus.